你知道全台湾有超过七成的房东都在逃漏税吗？到底为什么会那么严重？今天就让我们一起来聊聊租屋黑市吧。嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇。租屋是很多在外打拼的人心中永远的痛。租屋的社团上面常常会看到很多奇葩的物件，让租屋族找房找的心超累。比方说呢，这张看起来像恐怖片场景的两间房共用冷气的，还有什么马桶正对着床的房间。就算好不容易找到喜欢的物件，租金很贵就算了，不能够报税，不能够入籍也是基本。有的房东还会超收电费，违法隔间，甚至是乱定租约，诈欺房客。哎、欸，为什么租个房子这么的难，这么重要？的问题为什么一直都没有办法处理好？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过，在开始讨论之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。你想快速提升自己的竞争力，在职场上面开辟一条晋升之路吗？那就快来看看由中信金融管理学院人才育成中心开设的日本实战硕士学分班课程呢，是由日本商学权威大前研一博士监制，内容横跨了经营战略、谈判技巧、智慧金融等领域。师资的阵容则包含了麦肯锡、BCG 顾问团队、哈佛商学博士等，是国际级顶尖 EMBA 课程。实体的课程在中信南。港。港园区，另外结训时还能够抢先他人取得十硕士学分，未来职工中经院研究所搭配一对一论文指导，最快一年就能够取得教育部认可的硕士学位，总学费不到二十五万。现在报名学分班在报名表单的备注栏填写“志奇七七”还能够现省一万，现在就点击连接到官网看看，报名进修吧。台湾的房租真的很贵吗？嗯，真的贵。根据主计处的资料，今年的房租指数创下了二十五年来的新高，而且是北中南的房租都在涨，其中南部的涨幅最凶哦。再来就是已经很不便宜的北部。另外，台湾房屋也公布了一项调查资料，显示在六都的单身租屋族呢，每个月要花费薪水的二到三成来租套房，其中台北市的负担最大，占了月薪的三十五%，而接下来呢，分别是新北、台南、高雄、台中跟。草原，而且因为这个调查是用申请补助的所得上限去计算的。不过，申请租金补贴的人，大多数的薪水可能不到申请上限，因此实际的负担应该会更重。那问题来了，为什么租金会那么贵呢？一般认为，主要的原因还是房价太高，导致租屋的需求大增。根据公视新闻的报道，因为房价节节的飙升，再加上通货膨胀，台湾买房的首购年龄已经从十年前的三十到三十五岁，往后延了五年。而状况最严重的台北市，平均要四十四岁才买得起房。当大家都买不起房子，租屋的需求当然也就越来越高。二零一六年的住宅调查报告就发现，准备租屋的人数呢，比起十年前多了二点一倍。而在这强烈的需求之下，就让租金的价格也跟着被推高。而房租涨个不停，就导致许多的租屋族只能够在租金跟居住品质当中犹豫不决。很多人在找租屋的时候呢，应该都有相同的心情哦，喜欢的租不起，租得起的自己又不满意。除了冬冷夏热的顶楼加盖、爬楼梯当健身的老公寓，有的物件呢是地下室啊，或是隔间连阳光都照不进来。再不然就是堆满老旧的家具，房东不给丢，只能够放在那边长霉菌占空间。不过这还只是住的比较不舒服而已，有的物件呢甚至还有安全疑虑，像是某些违法隔间哦，不但没有规划逃生的路线，连警报器啊、灭火器等等的消防设备都没有。发生意外的话，后果非常的严重。但就算明知道有这些问题哦，很多人看着自己的账户余额，也只能够咬牙的住下去。那即便好不容易经过重重的关卡，找到租金跟品质都满意的物件，也不代表从此以后可以安居乐业。最常见的像是什么电费一度五元六元啊，再不然呢，就是表面上面说跟台电计费，但没有独立电表，好几户人呢全部都用最高的电价计算，每个月底收到账单都心惊胆跳。而更恶劣的，还有在租约的期间找借口调整租金。有些人即便知道房东这样子做违法，但因为租屋实在太难找哦，租房子搬家的成本又太高，所以也只能够选择接受。啊，不过上面这些可能还是个别的案例，另外还有一个超过九成的租屋族都会遇到的困扰，那就是房东禁止入籍、报税、申请补助。虽然现行的法规明文规定说房东不可以禁止房客入籍报税申请补助，但这样的行为还是超级常见。而之所以会这样，最主要的原因可能是为了逃漏税，因为房东只要被发现自己的房子出租出去，房屋就会变成出租住宅，那房屋税呢就会跟原本差两倍，地价税则是差了五倍。而另外出租房子的租金收入呢，也会被算他们的综合所得税里面，让他们需要缴更多的税。
，所以很多的房东就会阻止房客去申报，担心自己租屋的行为被曝光，需要缴更多的税金。而这个现象有多常见呢？虽然没有办法得知准确的数字哦，但是 Ours 都市改革组织根据财政部的房屋租赁所得资料发现， 2 0 1 9年用来居住的租屋只有31万笔，连商用的一半都不到。但是另外一方面呢， 2 0 1 9年内政部根据住宅状况抽样调查算出来的租屋住宅数却是100万户，跟前面的31万差距将近七成。所以他们认为哦，台湾没有报税的租屋黑数至少有七成。为什么会说至少呢？这是因为住宅状况抽样调查只会抽查有税籍的住宅，其他像是分租啊、违法隔间啊、顶加违建啊都没有办法在调查当中被呈现。所以实际的黑数可能会比七成还要多，形成一个庞大的地下经济。哎、欸，但是纳税不是人民的义务吗？为什么房东可以这么光明正大的讨漏税呢？台湾租屋黑市的形成原因有很多，一方面是因为执法不严格，国税局基本上只有接获举报才会去稽查。这对于房东来说，只要不被抓到就不用缴税，这当然是等你查漏再说啊。而对于房客来说，虽然明知道房东的行为违法，内政部也再三的保证说，入籍报税都不需要经过房东同意。但就像前面提到的，租屋族呢，光是要找到一个可以负担的房子就不容易，大部分的人都怕被涨房租啊，或是不续约，不敢跟房东闹翻。因为这个样子呢，就算政府有租屋补助，或者是缴税扣除额，房东不给申请，很多的房客也还是看得到吃不到。二零一九年台湾申请扣缴所得税的房客就三 percent， 针对单身青年婚育族推出租金补贴，也一样出现了申请数偏低的情况。那这个租屋黑市的问题到底应该要怎么解决呢？其实，在二零一八。年的时候，内政部已经在实施租赁专法，试图要将租屋市场纳入管理。过去的租屋是自由市场的私人契约哦，除非出现纠纷，否则公权力都不会介入。那在租赁专法实施之后，内政部开始把前面那些不得报税、不得入籍等等不公平的规定列为不能够在租约上面约定的事项。再来，为了改善租屋市场不透明的问题哦，政府也鼓励房东把房子委托给包租代管的业者，业者会帮忙房东处理契约、租赁管理等等的杂事。政府还另外提供补助跟减税的措施，让房东可以抵扣部分的所得税。那如果房东想要自己经营，那只要房客申请租金补贴，房东也会成为公益出租人。那不但房屋税、地价税都可以依照自用住宅的优惠税率课税。每个月的租金还有一万五千元的免税额，而另外针对房东害怕被查税的问题，这两年包租代管跟公益出租人也是把强调不得作为查税依据，希望可以鼓励更多人参与。哎、欸，这样听起来房东最在意的缴税问题有回应到了，房客想要的报税啊跟补助也拿得到了，那问题真的解决了吗？内政部的政务次长花进局表示，透过上述的这些政策，目前内政部已经掌握了约三十三万笔的租屋数据，而在二零二二年的七月，还会再发放三百亿的租金补贴。未来呢，预计可以增加五十万笔的数据，这样加起来八十几万笔租屋数据，大概就可以掌握台湾六七成租屋市场。放眼国际，已经是很高的比例。但是，针对这个说法，民间还是有很多质疑的声浪。像是有人批评哦，租赁专法根本没有针对一般房东的法则，房客如果想要争取权益，只能够走调解或诉讼，花费的时间跟成本都很大，大部分的房客还是拿二房东没有办法。而至于房东这边，也有不少人认为减税的诱因根本不大。只要不报，就一毛钱都不用缴。哎、欸，减税哪有免费的箱？而且虽然现行规定说不得作为查税依据哦，但是也有部分的房东担心，未来如果有其他的纠纷或修法，这些留下的记录还是会被当成不利自己的证据，因此不想要去承担这些风险。所以关注居住正义的民间团体就认为，除了奖励房东诚实报税之外，也应该要再加强查气讨漏税，才能够让房市更加的透明。同时，也应该要加速的修改税法，让房屋的持有成本上升，让闲置的空屋被释出，降低供需失衡的情况，才有办法改善现况。在进入观念以前，我们要先特别的感谢这一期期的所有会员哦，因为有大家的支持跟赞助，我们才能够持续制作这样的重要的议题。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击资讯栏的这个链接加入我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。那话说回来，我们一开始想要做这个题目呢，也是因为团队里面有很多的北漂青年，最近也在经历找房地狱，所以就很想要了解说，哎、欸，大家只是想要找一个好好住的地方，为什么会困难成这个样子？那以租屋的黑市来说，我们认为关键的问题之一是现在房客。跟房东之间的议价能力非常不平等，因为居住就是一个没有办法省掉的硬需求
。对于大部分买不起房子的人来说呢，他们其实没有多少跟房东谈判的筹码，尤其在一些比较大的城市，租屋市场的供需更加的不平衡，房东根本不担心没有人要租，所以就算房东违法一句不爽不要租，房客也拿对方没有办法。那就算政府推出新的法规禁令跟补贴，最后惩罚到的往往也还是房客本人。这个供需不平衡的问题没有解决哦，租屋黑市的问题可能短期内都看不到改善。那当然，造成这些问题的起因，除了是政府长期的稽查力道明显不足之外，还牵涉到了房价太高、社会住宅不够、城乡差距太大等等非常复杂的问题。今天因为时间的关系，我没有办法一一展开来谈。如果你有其他的想法或是更专业的意见，非常欢迎你跟我们补充还有讨论。那最后也想来问大家，你认为要解决台湾租屋问题，应该要从哪里开始下手呢？哎，我觉得应该要更用力的稽查房东哦，不然推什么政策都是白搭。B， 我觉得房价问题才关键，解决供需不平衡之后，房东才不会那么的强势。C， 我觉得还是要先解决城乡发展差距，其他的县市有好的工作机会，大家就不用都挤到高房价的地方了。一起他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎分享出去，让更多人知道台湾租屋黑市。此外呢，也可以点击这个地方看房价以及日本居住正义的讨论。那么今天的这一期期就到这边告一段落，就明晚再见喽。